கேட்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் இந்த சபையில் இருக்கவங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வசனத்தை கேட்கிறது ஏன் கேட்குறீங்க ஏன்னா அது விதைக்கப்படுகிறது அது ராஜ்யத்தின் வசனம் தேவனுடைய விருப்பத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது கொண்டு வந்து நிறைவேற்றும் அவருடைய ராஜ்யம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் அவருடைய சித்தம் செய்யப்படும் வாழ்க்கை பரலோகம் மாதிரி மாறும் அதுதான் பிரசங்கம் அவர் வார்த்தையா பயம் இல்லை என்னிலே அவர் வார்த்தையா அழிவில்லை மண்ணிலே அவர் வார்த்தையா ஐஸ்வர்யம் வாழ்விலே இக்கருத்தரங்கில் செய்திகள் தமிழில் மட்டுமே வழங்கப்படும் இக்கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள பதிவு கட்டணம் ரூபாய் எழுநூறு செலுத்தி முன்பதிவு செய்தல் அவசியம் மேலும் விவரங்களுக்கு உடனே தொடர்பு கொள்ளவும் ஜான் பன்னியன்றவர் பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா பில்கிரம்ஸ் ப்ராக்ரஸ்ன்ற புஸ்தகத்தை எழுதி ரொம்ப பிரபலமானவர் அவர் ஊர்லேயே ரொம்ப மோசமான மனுஷனா அவருடைய சாட்சியை கேட்டிங்கன்னா ஊர்லேயே ரொம்ப கேடு கெட்ட மனுஷனாக வாழ்ந்தவரான் அவர் அவ்வளோ பெரிய பாவியாக இருந்தாள் அவர் ஒரு நாள் ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டாராம் பாருங்கள் அந்த பிரசங்கம் என்னென்னா இந்த வசந்த ஓமை இந்த ஓமையில் வசனம் விதைக்கப்பட்டவுடன் பிசாசானவன் வந்து பறவை வந்து எடுத்து போடுற மாதிரி எடுத்து போடுகிறான்னு சொல்லலாம் அதை கேட்டு தான் அவர் நம்பினாராம் அப்போ தான் அவருக்கே லைட் அடிச்சு தான் ஓதிச்சு தான் மனசில் அதனால் பிசாசுக்கே தெரியுது இந்த வசனம் ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா அவன் மாறிடுவான்னு அப்போ இந்த வசனம் வல்லமை உள்ளது இது இது வந்து கடவுளுடைய வார்த்தை இது ஆளை மாற்றக்கூடிய வார்த்தை 
அப்போ இது என்னையும் மாற்றும்னு சொல்லி அப்படி தான் இருந்தாலும் விசுவாசத்துக்குள்ளே வந்தாராம் பாருங்கள் விசுவாசிக்கு தெரியாதது பிசாசுக்கு தெரியுது வசனம் தான் முக்கியம் அதனால தான் வசனத்தை எடுத்து போட வருகிறான் உங்களை ஒன்றும் அவன் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது இல்லை இதை தான் எடுத்து போடுற ரொம்ப இது இல்லைன்னா வேறு எது இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஹலோ நீங்கள் கோயிலுக்கு போகிறதுனால அவன் ஒன்றும் எதிரி கிடையாது உங்களுக்கு போங்கன்றான் ஹலோ போகன்றான் போ கோயிலுக்கு போ பாட்டு பாடுறதுனால அவன் ஒன்றும் உங்களுக்கு எதிரி கிடையாது நீங்கள் பைபிளை தூக்கிட்டு போகிறதுனால கூட எதிரி கிடையாது ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரசங்கத்தை கேட்டுட்டு மனசில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுட்டு ரொம்ப ஆழமாக போகிறீங்க பாருங்கள் அப்போ தான் அவன் உஷாராகிறான் ஆஹா இவன் மாறிடுவான் இவன் விட்டுட்டா இவனை சாப்பிட கூப்பிடணும் இவனை ஏதாவது அதை பற்றி இதை பற்றி யோசிக்க வைக்கணும் என்ன மாதிரி பண்ணி இவனை கெடுத்து விட்டுறணும் ஏன்னா இது உள்ளே போச்சுன்னா ஆழமாக வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் இப்படி தான் பிசாசு பாருங்கள் அப்போ கேட்குறப்ப இட்ஸ் அ மேஜிக் மூமெண்ட் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நேரம் ரொம்ப கவனமாக கேட்க வேண்டும் ஏன்னா உங்களுடைய எதிர்காலம் உங்களுடைய நல்வாழ்வு உங்களுடைய சுகம் செழிப்பு சமாதானம் வெற்றி வாழ்வு எல்லாம் இதில் அடங்கி இருக்கிறது அப்போ கேட்கும்போது இந்த வழி அருகேன்னு சொல்லப்பட்ட நிலம் இருக்குது பாருங்கள் அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது இல்லை இது ஆழம் இல்லாத நிலம்னு சொன்னிச்சு அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது ஆழம் இல்லாத நிலம்னா ஆழமாகவே போக மாட்டாங்க சில ஆளுங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஆழமாக போக மாட்டாங்க மேற்பூச்சாக இருப்பாங்க மேற்பூச்சாக ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட்டை காமிப்பாங்க வருவாங்க கோயிலுக்கு உங்களுடைய ஆ ரொம்ப சூப்பர் பாட்டுங்க நல்லா இருந்துச்சு பாட்டு அப்புறம் அந்த பிரசவம் கூட நல்லா இருந்துச்சு நல்லா சில கதையெல்லாம் சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு வெளியே போனோடனே இங்கே வாங்க இந்த வடை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை சாப்பிட்டு போகலாம் அவனுக்கு என்ன பிரசங்கமும் நல்லா இருக்குது வடையும் நல்லா இருக்குது பிரசங்கமும் நல்லா இருக்குது இந்த ஹோட்டல் மட்டும் கறியும் நல்லா இருக்குது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் ஈடுபாடு அவனுக்கு நீங்கள் நினச்சிட போடாது ஆஹா என்ன பிரசங்கத்தை விரும்பிட்டாங்க என்ன அவன் இந்த பிரசங்கத்தை எவ்வளோ விரும்புனானோ அதே மாதிரி இந்த பிரியாணி கடையும் அவ்வளோ விரும்புகிறான் அவன் இதுக்கும் அதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அவனுக்கு தெரியல இதையும் விரும்புவான் அதையும் விரும்புவான் எதையும் விரும்புவான் அவன் எல்லாத்தின் மேலேயும் ஆசை அவனுக்கு எல்லாத்தின் மேலேயும் ஒரு ஈடுபாடு அவனுக்கு எதையுமே ஆழமாக போய்க்கிறது கிடையாது அங்கங்கே தொட்டுக்குவான் லேஸ் அப்படி அந்த அந்த நேரத்துக்கு இது இதில் ஆழமாக போகணும் இருக்கீங்களா இதில் ஆழமாக போகணும் அந்த மூணாவது நாள் என்ன சொன்னேன் முள் வளர்ந்து சோக் பண்ணுது விதையை இல்லை அப்படியும் இருக்கக்கூடாது கேட்கும்போது கேட்கும்போது இந்த முள் உள்ள இடங்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடாது முள் உள்ள இடங்கள்னா யார் அவங்க அவங்க யாருனா அந்த கீப்பிங் அப் வித் த ஜோன்ஸஸ் எதிர் வீட்டுக்காரன் கார் வாங்கிட்டான் நான் இன்னும் வாங்காமல் இருக்கிறேன் என் மச்சான் வாங்கிட்டான் நான் இன்னும் வாங்கலை என் தம்பி வாங்கிட்டான் நான் வாங்கலை எங்கள் அண்ணன் வாங்கிட்டான் வாங்கலை எங்கள் வீட்டில் எல்லோரும் வாங்கிட்டாங்க நான் வாங்கலைன்ற ஒருத்தர் ஆகவே எப்படியாவது வாங்கிடணும் அப்படின்னு அப்போ என்னென்னா ஆங்கிலத்தில் தான் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் இது எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா கீப்பிங் அப் வித் த ஜோன்ஸஸ் பையிங் திங்ஸ் தட் யூ டோன்ட் ரியலி நீட் வித் த மணி தட் யூ டோன்ட் ரியலி ஹேவ் டு இம்ப்ரெஸ் பீப்புள் தட் யூ டோன்ட் ரியலி லைக் நிறைய பேர் வழங்கி வச்சு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையால் தேவையில்லாத பொருளை உங்கள்கிட்ட இல்லாத பணத்தை வச்சு வாங்கி உங்களுக்கு பிடிக்காத ஆட்களுக்கு முன்னால் நல்லா காட்சி அளிக்கணும்னு விரும்புகிறது தான் இந்த முள்ளுள்ள ஆட்கள் அவங்க கவலையெல்லாம் பாருங்கள் அவனுக்கு இருக்குது எனக்கு இல்லை நான் இப்படியா வாங்கி காட்டணும் நான் அவனுக்கு காட்டுறதுக்கு நீ வாங்கிறதுக்கே சரியாக போகுது நேரம் அதனாலே வாழ்க்கையில் தோல்வி அவனை இவனுக்கு பிடிக்காது அப்புறம் ஏன் அவனை பற்றி கவலை போகிறீங்க அவன் என்ன நினைக்கிறான் உங்களுக்கு தான் பிடிக்காத விட்டு தொலைங்க அவனை பிடிக்காத ஆளுக்கு நீ என்ன காட்டுறது வாங்கி அவன் கார் வாங்கி காட்டுறேன் பாரு அவன் கார் வாங்கி காட்டணும்னா அவன் ஆஹா அவர் கார் வாங்கிட்டாருன்னு சொல்ல போகிறான்னா அப்பவும் அவன் பொறிஞ்சு தான் தள்ள போகிறான் எப்படி வாங்கினானோ யார் கண்டா யாரை ஏமாத்தினானோ அப்படி தான் சொல்லுவாங்க நல்லா சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத ஆளுக்கு ஏன் உங்கள் காரை காட்டுறீங்க உங்களுக்கு பிடிக்காத ஆளுக்கு ஏன் உங்கள் வீட்டை காட்டணும் இதுக்காக வாங்கணும்னு ஏன் தவிக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம கன்சர்னே கிடையாது பாருங்க இப்படி வாழவே கூடாது இந்த உலக கவலைன்றது அதுதான் பாருங்க நிறைய பேர் இருதை அப்படிப்பட்ட காரியத்தில் நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால இப்படிப்பட்ட கேட்குற ஒரு இடத்துக்கு வரும்போது கேட்க முடியாமல் போயிடுது அவங்க கேட்க வேண்டிய விதத்தில் கேட்க முடியல ஏன்னா அங்கே உட்காந்துட்டு கணக்கு போட்டிருக்காங்க எப்படி இதுக்கு இந்த கார் எப்படி ஒழுங்கு பண்ணுறது எப்படி அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே வாங்கிடணும் ஏன்னா அவனுக்கு காட்டணுமே அந்த கணக்கு உள்ளே போயிட்டு இருக்குது இங்கே பிரசங்கம் ஓடிட்டு இருக்குது ஒரு கார் இல்லை நூறு கார் கூட வா நினச்சா வாங்கலாம் அந்த மாதிரி பிரசங்கம் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் அந்த 
இதை கேட்குற ஒரு நல்ல இருதயமாக அவங்க நல்ல இருதயத்தை ஆக்கி இதை ஏற்றுக்கொண்டால் ஒரு காரணங்க என்ன வேணும்னாலும் வாங்கலாம் என்ன வேணும்னாலும் வாங்கலாம் நான் சொல்கிறீங்க பைபிள் காலேஜெல்லாம் சொல்லுவோம் பாருங்கள் அவங்க அந்த காசு வந்தவங்க உடனே சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டு இல்லை அந்த ஹோட்டலு இந்த ஹோட்டலு அதை சாப்பிட்லாம் இதை சாப்பிட்லாம் அப்படி தான் போகணும் அங்கே போனால் ஐநூறுரூவா ஆயிரரூவா செலவாகும் போய் நல்லா சாப்பிட்டு வர வேண்டியது அதுதான் ரொம்ப பேர் ரொம்ப முக்கியமாக ரொம்ப பெருசாக பிரதானமாக போய் எப்படியாவது இன்றைக்கி சாப்பிட்ணுமாக்கும் இன்றைக்கி இது பண்ணிடணுமாக்கும் விரும்புனதை நான் இன்றைக்கி செஞ்சிடணுமாக்கும் அப்படி இல்லை அவருடைய விருப்பம் என் வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் அப்போ தான் எனக்கு வாழ்க்கையே உண்டாகும் அவருடைய விருப்பம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நிறைந்து நிறைஞ்சிச்சுன்னா சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு இல்லை சைனாக்கே போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம் ஹலோ அது என்ன ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு சாயந்தரம் போய் சாப்பிட்டுட்டு ஃப்ளைட் ஏறி நடராத்திரி உள்ள வந்துடலாம் திருப்பி அது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை வாழ்க்கையை சரி பண்ணும் பாருங்கள் இந்த முள் நிறையா இருக்கிறதுனால கேட்க முடியல அவங்களால் ஏன்னா இவர் என்னமோ பிரசங்கம் பண்ணிருக்காருப்பா இருப்பா நான் காருக்கு பிளான் பண்ணிட்டுருக்கிறேன் நான் அதுக்கு பிளான் பண்ணிருக்கேன் அப்படி யோசிக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் அதுக்கெல்லாம் பிளான் பண்ணுறது நிறுத்திட்டு இதுக்கு பிளான் பண்ண தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியை முதலாவது தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் யார் என்ன பண்ண என்ன நமக்கு என்ன நம்ம வேலையை கவனிப்போம் நான் கூட ஊழியத்தை ஆரம்பித்த காலத்தில் இப்படி ஒரு சோதனை பாருங்கள் ஆ அவர் இப்படி ஆகிட்டாராமே ஓ இவர் இப்படி நான் செய்கிறாராமே அவங்க எவ்வளோ பிரமாதமாக செய்கிறாங்களாமே அப்புறம் தான் பார்த்தேன் எனக்கு என்ன அதை பற்றி என்னமோ பிரமத கத்திரி தோத்திரம் நல்லா பிரமாதமாக செஞ்சுட்டு போட்டேன் நமக்கு அவங்க என்ன செய்கிறான்ற பேச்சு கூட வேணாம் அந்த பக்கம் திரும்ப கூட வேணாம் அந்த பக்கம் பார்க்க இதை பார்ப்போம் கவனிப்போம் யார் என்ன பண்ண நமக்கு என்ன நல்லா இருந்தால் சரி நம்ம வேலையை நம்ம கவனிப்போம் நம்முடைய முன்னேற்றம் இதில் இருக்குது அதில் இல்லை அதை பார்த்து அதெல்லாம் கவலைப்பட்டுட்டு இருந்தால் நம்ம முன்னேற்றம் ஒன்றும் ஆகவே ஆகாது கவலைப்படுறதுலேயே நேரம் சரியாக போயிடும் அதனால தான் சொல்லிடுது முள்ளுள் இடத்தை பற்றி சொல்லும் போது உலக கவலைகள் ஹலோ உலக கவலைகள் சிற்றின்பம் சிற்றின்பம் இன்னொரு பிரச்சனை நிறைய பேருக்கு என்னென்னா நாலு மணி நேரம் உட்காந்து டிவி பார்த்துடணும் எல்லா கதையும் ஃபாலோ பண்ணிட்டே வரணும் அதில் ஆழமாக போவாங்க எதில் டிவி கதையில் அங்கே என்ன ஆச்சு அந்த கதை என்ன ஆச்சு அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி அதை திரும்ப பார்த்து இன்னொருத்தையும் கூப்பிட்டு வந்து இதை பாரு பார்த்து நான் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்க உண்காட்டுறது அதைத்தான் இதை பண்ண சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இதை அதை ரெக்கார்ட் பண்ணுறது போல இதை ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு இதை திரும்ப கேட்டு இதை நாலு பேர் கூப்பிட்டு இதை கேளுன்னு கொடுத்து இப்படி ஆழமாக போனால் அதுதான் சரியான விதத்தில் கேட்கறது கேட்கறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியம் இந்த சபையில் இருக்கவங்க அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் வசனத்தை கேட்கிறது ஏன் கேட்குறீங்க ஏன்னா அது விதைக்கப்படுகிறது ராஜ்யத்தின் வசனம் தேவனுடைய விருப்பத்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது கொண்டு வந்து நிறைவேற்றும் அவருடைய ராஜ்யம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வரும் அவருடைய சித்தம் செய்யப்படும் வாழ்க்கை பரலோக மாதிரி மாறும் அதுதான் பிரசங்கம் பிரசங்கிறது சும்மா ஏதோ ஒரு மூணு பாயிண்ட் சொல்லிட்டு ஒரு கவிதை வாசிட்டு போயிடுறது இல்லை அவருடைய சித்தம் அவருடைய விருப்பம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து நிறைவேறுவது இல்லைங்களா சரி இப்போ கேட்குறதுல ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் ரெண்டாவது புரிந்து கொள்ளுது புரிந்து கொள்ளுதல் நாலு காரியம் சொன்ன இல்லையா ஒன்று கேட்குறது ரெண்டாவது புரிந்து கொள்ளுகிறது புரிந்து கொள்ளுறதுனா என்ன வெறும் விளங்கிக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு இந்த சத்தியம் எந்த விதத்தில் பொருந்துகிறது என்கிற விதத்தில் விளங்கிக்கொள்ளணும் எப்படி இப்போ கேட்கணுமா ஐயோ இது எனக்கு தான் என் வாழ்க்கைக்கு தான் அது ரொம்ப பொருந்தது என் சூழ்நிலைக்கு தான் அது ரொம்ப பொருந்தது நான் இந்த இந்த பிரச்சனையில் இப்படி யோசித்தேன் அப்படி பேசினேன் இப்படி இருந்தேன் கரெக்டாக சொன்னார் எனக்கு தான் அது பொருத்தம் நான் தான் இதை எடுத்துக்கணும் நான் தான் இதை நான் அபியாசப்படுத்தணும் நான் தான் இதை கொண்டு வந்து என் வாழ்க்கையில் இதை பயிற்சி வைக்கணும்னு அப்படி உங்கள் வாழ்க்கைக்கு இதை எப்படி அப்ளை பண்ணலாங்கிற விதத்தில் புரிந்து கொள்ளுறது அதை பற்றி தான் வேதவசனம் சொல்லுது புரிந்து கொள்ளணும் நான் கேட்டேன் விளங்கிடுச்சு ஒரு அகடமிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை ஏதோ நம்ம ஊரில் மக் அடித்து பாஸ் பண்ணுற ஆளுங்க நிறையா இருக்கிறாங்க இல்லையா லைன் நம்பர் ஒன் இது டூ இது எல்லாத்தையும் கணக்கில் கூட ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் மா அப்படியே மக்கு அடிச்சிடு எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு சில நேரத்தில் எல்லாத்தையுமே மக்கு அடிச்சிடறோம் நம்ம அது மாதிரி கேட்டேங்க ஆ புரிஞ்சுதுங்க சொன்னார் தெரிஞ்சுதுங்க என்ன தெரிஞ்சுது 
எப்படி கேட்கணுமா என் வாழ்க்கையில் அது எப்படி பொருந்தது என் பிரச்சனைகளில் இது எப்படி கரெக்டாக அதை குறித்து சொல்லுது இது என் பிரச்சனைகளை இது எப்படி மாற்றி அமைக்க முடியும் என் பிரச்சனைகளுக்கு ஏற்ற வசனமாச்சு அது ஏற்ற வார்த்தையாச்சு ஏற்ற சத்தியமாச்சு இது நான் ஆழமாக சிந்திக்கணும் இதை நல்லா அலசி ஆராயணும் இன்னும் இதை நல்லா படிக்கணும் இதை என்னென்னு புரிந்து கொள்ளணும் அப்படி கேட்கிறது தான் புரிந்து கொள்ளுதல் மேத்யூ ஹென்கிரின்ற ஒரு பெரிய காமெண்டேட்டர் இருக்கிறார் அவர் எழுதுகிறார் இரநூறு வருஷம் அதான் நான் எல்லோரும் அவரை தான் வாசிக்கிறாங்க நிறையா ஏன்னா அவர் ரொம்ப அற்புதமாக எழுதியிருக்கார் ஆதியாவத்திலேருந்து வெளிப்படுத்துகிற வரைக்கும் எல்லா வசனத்துக்கும் விளக்க ஒரு எழுதியிருக்கார் பாருங்கள் அவர் இப்படி சொல்கிறார் இந்த புரிந்து கொள்ளுதலை பற்றி இப்படி சொல்கிறார் வாசிக்கிறேன் வாசிச்சுட்டு பிறகு மொழி பெயர்க்கிறேன் காட்ஸ் வேர்ட் டீல்ஸ் வித் மென் இன் த ரேஷனல் வே அண்ட் கெயின்ஸ் பொசஷன் ஆஃப் த வில் அண்ட் இமோஷன்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் பை ஓப்பனிங் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கடவுளுடைய வார்த்தை ஒரு மனுஷனுடைய மனதிலே இப்படி கிரியை செய்கிறதுங்கிறார் எப்படி கிரியை செய்யறதா அவனுடைய மனதை அது கைப்பற்றுகிறது மனதை எது கை டேக்ஸ் பொசஷன் அவனுடைய மனதை கைப்பற்றி எண்ணங்களை கைப்பற்றுவது மூலமாக அவனுடைய சித்தத்தை கைப்பற்றுகிறது அவனுடைய விருப்பங்களை இது பிடித்துக் கொள்ளுகிறது மனுஷனுடைய விருப்பமே இந்த மாற்றப்பட்ட மனம் வார்த்தையினால் மாற்றப்பட்ட மனம் இருக்குது பாருங்க அதுக்கேற்றபடி விருப்பம் ஆயிடுது இவனுடைய சித்தமும் அது மாதிரி ஆயிடுது ஏன்னா வசனம் உள்ள போனதுனால மனம் இப்படி வேற விதமான எண்ணங்களால் நிறைந்து இருக்கிறதுனால இவனுடைய வில்லும் இப்போ வித்தியாசம் ஆயிடுது வில் இஸ் ப்ரொசஸ்ட் பை த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த வில் சித்தம் கொள்ளுகிற திறனானது இந்த வசனத்தை குறித்த அறிவினால் அது கைப்பற்றப்பட்டு விட்டது இட் இஸ் ப்ரொசஸ்ட் பை த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த வேர்ல்டு அதன் நிமித்தமாக அதன் மூலமாக உணர்ச்சிகளும் பாதிக்கப்படுகிறது இதெல்லாம் எப்படி உண்டாகிறது புரிந்து கொள்ளும் போது மனதின் எண்ணங்கள் மாறுகிறது எண்ணத்தின் மூலமாக சித்தம் விருப்பம் மாறுகிறது மனசு மனசு மனுஷ மனுஷனுடைய மனசில் விருப்பம் மாறும்போது உள்ளத்தில் இமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகளும் மாறுகிறது இப்படி மனம் முழுவதையும் வசனம் ஆக்கிரமித்து கொள்ளுகிறது என்று சொல்லுகிறார் ரொம்ப உண்மை எப்படி கேட்குறீங்க கேட்குறது நிறைய பேருக்கு இப்படி கேட்டு இப்படி போயிடும் இந்த காதில் கேட்டு அடுத்த காதில் விடுற மாதிரி ஆனால் கேட்குறது எப்படி கேட்கணுமா பய ப பலனுள்ள விதத்தில் வாழ்க்கை இருக்கணும்னா வெற்றியை காண வேணும்னா வாழ்க்கையில் கேட்குற வார்த்தைகள் நிறைவேறணும்னா எப்படி கேட்கணுமா புரிந்து கொள்கிற விதத்தில் கேட்கணும் புரிந்து கொண்டால் என்ன ஆகும் மனமே நம்முடைய எண்ணங்களே வேதத்தின்படி ஆகிடும் அப்புறம் நம்முடைய விருப்பங்கள்லாம் வேதத்தின்படி உள்ள விருப்பங்கள் ஆகிடும் அப்புறம் நம்முடைய உணர்ச்சிகள்லாம் வேதத்தின்படி உள்ள உணர்ச்சிகளாக இருக்கும் மைண்ட் வில் அண்ட் எமோஷன்ஸ் எல்லாம் ஆட்கொள்ளப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் இப்போ இந்த விதத்தில் வசனத்தை எடுத்து கேட்டு அதை புரிந்து கொண்டு பண்ணும்போது தான் வாழ்க்கையில் வெற்றி உண்டாகிறது இது இந்த நிறைய பேர் சொன்னாங்க இவ்வளோ பெரிய கஷ்டமாக இருக்குது இல்லையே இதுதான் ரொம்ப ஈஸி மற்றது தான் கஷ்டம் டிக்கெட் வாக்கிங் ஐநூறு மைல் வர சொன்னாருங்க அவர் ஏதோ பண்ணுறன்னாரு ரெண்டு நாள் உட்காந்து எனக்காக உபாசம் பண்ணுறன்னாரு டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு வந்துட சொன்னார் அதுக்காக டிக்கெட்டில் நான் காலையிலேருந்து நின்றுருக்கேன் லைனில் டிக்கெட் வேறு பண்டிகை சமயம் கிடைக்க மாட்டேங்குது இதுதான் கஷ்டம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் கஷ்டம் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் லைனில் நிற்கிறது தான் கஷ்டம் இந்த ட்ரெயினில் படுக்க கூட இடம் இல்லாமல் தரையில் படுத்துன்னு போகிறது தான் கஷ்டம் அங்கே போய் அவர்கிட்ட லைனில் நிற்கிறது அதை விட பெரிய கஷ்டம் ஹலோ அவர் பாப்பாரா பார்க்க மாட்டார்னு இதுக்கு ஒரு ஜவுமெண்ட் போகிறது அது பெரிய கஷ்டம் இந்த கஷ்டம்லாம் வேணாம்னா ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் கஷ்டம் இல்லாத விதத்தில் ராஜ்யம் இப்படி தான் இப்போ வேலை செய்து நீ இருக்கிற இடத்துல ஏறு வசனத்தை கேள் கேட்குற வசனம் உள்ளே போட்டோம் அதை புரிந்துகொள் புரிந்து கொள்கிற விதத்தில் கேளுங்கிறாரு நான் சொல்கிறேன் இதுதான் ரொம்ப சுலபம் இதை புரிந்து கொள்வதற்காக நான் என்ன பண்ணணும் அதை பண்ணுறது ரொம்ப சுலபமான ஒரு காரியம் இதில் ஆழமாக போகணும் இதுக்கு என் உள்ளத்தை திறக்கணும் இதற்கு இருக்கிற தடைகளை அகற்றணும் களையை பிடுங்கணும் மற்ற காரியங்களை தூக்கி எறியணும் இதுக்கு இடம் கொடுக்கணும் இது ரொம்ப சுலபங்க இதுக்கு எந்த செலவும் கிடையாது இதுக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது பாருங்கள் இது சுலபம் நான் ஒரு நல்ல தீர்மானத்தை எடுத்து இப்படி தான் இருக்க போகிறேன் தீர்மானம் பண்ணால் கரெக்டாக அது நடக்கும் இதுதான் ரொம்ப ஈஸி மற்றது தான் கஷ்டம் படாத பாடுபடுறது தான் கஷ்டம் இது ஒன்றும் பாடு கிடையாது இது ரொம்ப சுலபம் வாழ்க்கையில் வெற்றி மேல் வெற்றி அது கொண்டு வர முடியும் சரி மூணாவது சரி ஒன்று கேட்குறது ஹியரிங் ரெண்டாவது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மூணாவது கீப்பிங் இட் அல்லது 
அந்த வசனம் என்ன பண்ணுதான் இந்த வசனத்தை காத்து அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா லூக்காவில் காத்து எல்லாம் சொல்லுங்கள் காற்று காற்று என்னென்னா கேட்ட வசனத்தை விட்டக்கூடாது இந்த காதில் வாங்கி அந்த காதில் விட்டுறக்கூடாது சிலருக்கு உள்ளே வாங்கி வெளியே போகிறதுக்குள்ளே விட்டுட்டாங்க அதை என்ன பிரசங்கம் நடந்ததுன்னே தெரியாது அந்த அளவுக்கு கேட்டிருக்கிறாங்க இவங்க என்ன பிரசங்கம் நடந்ததுன்னு தெரியாமல் கேட்டுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு யோசனை நாளைக்கு எப்படி ஃபீஸு கட்டுறது இன்னும் வாடகை கட்டலையா அது என்ன பண்ணுறது அந்த கவலை இந்த கவலை பிசாசு என்ன பண்ணிட்டான் அந்த கவலை அத்தனை கவலையும் வச்சுட்டு இதை கேட்க அது படி பண்ணிட்டான் இதை கேட்டாவது ஃபீஸ் கட்டுறது எப்படின்னு புரிஞ்சுருக்கோம் இதை கேட்டால் வாடகை கொடுக்குறது எப்படின்னு புரிஞ்சுருக்கிறோம் அது கவலைப்பட்டதுனால இப்போ ஒன்றும் மாறப்போகிறது இல்லை நாளைக்கு காலில் போனாலும் நாளைக்கு ஃபீஸும் கட்ட முடியாது வாடகையும் கொடுக்க முடியாது கண்ணீரும் அழுகையும் தான் இருக்கும் இதை கேட்கணும் அதுதான் முக்கியம் பாருங்கள் கேட்குறது மட்டும் இல்லை புரிந்து கொள்ளணும் புரிந்து கொள்வது மட்டும் இல்லை தக்க வைத்து கொள்ள வேணும் ரீட்டெயின் பண்ணணும் கீப் இட் கீப் செட் the car